Jimon City. Distinguished guests, to contribute to exploring and enhancing information exchange on smart city developments in India and Vietnam, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City is pleased to invite Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City. Mr. Kunan Kumar, Joint Secretary and Mission Director, Smart Cities of the Ministry of Housing and Urban Affairs, the Government of India. And we also welcome Dr. Chung of Lin, the representative from the Urban Development Agency, Ministry of Construction, Vietnam. And definitely, we are honored to welcome the distinguished guests from other provincial department agencies and representative from renowned university and center in Ho Chi Minh City and southern provinces of Vietnam. And as to start the program, I would like to invite Dr. Madan Mohan Sethi to deliver a welcome remark. Please, sir. So, <clears throat> good afternoon to everyone and uh, respected guests, sir. And, uh, Dr. Chan Lin, representative of Urban Development Agency, Ministry of Construction, and all the participants and uh, representative from, representatives from different uh, south provinces of Vietnam. So it is a good uh, meeting which we planned actually in the background that both India and Vietnam are uh, on the race to develop some of their cities as smart cities. And as we know in India, uh, Honorable Prime Minister announced for smart city development projects in 100 cities of India, and the cities were classified on different criteria. And as I understand that smart city does not mean that only construction and development of big buildings, but it encompasses all different points, uh, providing of good transport, good communication, good, uh, good education facilities, hospital facilities. And in Vietnam, which is uh, emerging and growing in uh, rapidly in and it's one of the country which uh, clocked the positive growth in 2020 in view of uh, almost most of the world facing a negative growth. And I see that uh, this country's growth uh, is going to be enhanced in coming days due to its policies. And the central government in Hanoi and the Ho Chi Minh City government, which is a mega city, they are also implementing smart city projects, not only in Ho Chi Minh City, in some of the cities of the southern provinces. So here, uh, we'll be happy to listen to uh, JS, Mr. Kunal Kumar, who is the Mission Director of Smart Cities, Government of India, Minister of Housing and Urban Affairs. Uh, how we conceptualize the uh, proposal of smart cities, how far we have done, and how smart city really looks like, and how a smart cities uh, concept is going to help the community for which it is intended. And we'll be also happy to listen from Dr. Lin uh, about the smart city projects uh, which Vietnam is implementing and all around of the process. And uh, I'll be also happy to request that uh, if possible, uh, after this meeting, if you get uh, any kind of partnership or cooperation or training program from Vietnamese side, I'll like to request ministry to consider it. So thank you all of you, let us listen. Thank you, sir. Uh, Dr. Lin, uh and uh, Dr. Madan Mohan Sethi, um, all participants uh, uh, from the Vietnamese uh, government and uh, uh, um, academia and uh, various provinces, uh, my colleague from the ministry, uh, Mr. Lal Chandama, and all friends uh, who are part of this call. Uh, I feel uh, privileged and honored to have been invited to make this uh, small brief presentation around the smart cities uh, on, this, uh, on this day. Uh, I would definitely uh, be on time so that I don't escape, don't take uh, you know bite into the time that other speakers uh, have been given. Uh, first of all, uh, you know all of us understand the great uh, force that urbanization has been in how outcomes have shaped on our planet. It continues to be one of the most important drivers of how humanity will uh, fare in the future. Uh, because a lot of climate change, 
lot of the ways we use energy, a lot of the ways uh, our lives get affected in many different ways in the future depends on the strength called urbanization across the globe. In the coming couple of decades, almost 90% of the urbanization that is going to happen in the world is going to happen in Asia and Africa. And of that, a substantial portion of the urbanization is going to happen in countries like India, Nigeria, of course, like Vietnam. All of us have to be prepared to deal with this animal. Urbanization uh, is, a, is something that has economic value. All of us know that cities are uh, homes to GDP. Cities are homes to people. A lot of people live in cities. In fact, today, more urban people in the world than rural people. In India, we say we are 35% urban. But if we go by the formula that is used by China or by Mexico or by the World Bank Agglomeration Index, we are already close to 60% urban. So these formulas are different for different countries, we know, and therefore definitional issues are there. Having said that, uh, so how do you drive better quality of life? How do you drive better economic outcomes? And how do you do all this in a sustainable manner? These are questions that bother us with the impending urbanization that all of us see ahead of us. And smart cities is no different from the, the, from our, uh, our intention to find answers to these questions. How do we create better quality of life? How do we create better economic outcomes? And how do we create this in a sustainable manner? Smart city is all about answering these questions. And that is how we look at it in our country. You know, we don't define smart cities as cities which are uh, using technology for improved um, you know, uh, outcomes for citizens. That is a very small subset, even in the number of, uh, even in the investment figures, if you see, as the Smart Cities Mission Program, uh, close to 27 billion US dollars is being invested in 100 cities in the country. Out of this 27 billion US dollars, not more than 10% of the investment is on technology, which we say digital technology. The other investments are into fixing a lot of different kinds of infrastructure, there may be services also of different kinds, you know, uh, you know promoting uh, jobs for uh, um, local economies, uh, looking at, uh, uh, you know, improving, um, um, uh, you know, biodiversity, looking at green buildings, looking at, uh, 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 you know, creating better mobility environments, health environments, educational environments, housing environments. So it's a multiple, uh, multi-dimensional thing that we are trying to do by no means it's only about technology but by no means it's also not about technology it's it is using technology as a as a means as a very important means to uh, reach these outcomes but all said and done it's a means not the goal which is how i want to differentiate between the typical way we define smart cities as use of technology vice versa the kind of uh, uh, you know definition we have in our country so what is happening in india smart cities mission uh, we had a process of competition among cities of the country. 100 cities got selected. The final selected city was in June 2018. So over the last three years, these selected cities have started to implement their smart city plans. How did they draw their smart city plans? A lot of stakeholder engagement happened across the cities. If I give you national figures, close to 25 million inputs from various citizens in these 100 cities came in. And they were then documented and then uh, formed into what the city made the smart city plan. And by the way, the plan has gone through multiple course corrections. One of the biggest course corrections that was required was during COVID. Uh, nobody had anticipated that something like COVID will come in and therefore all our plans would have to change uh, to adapt to a new situation. So the plans have been flexible. Having said that, every city, all these 100 cities have a smart city plan which is flexible, trying to deal adaptively with times as they emerge. But there is a large portion of the plan, which is largely you know, uh, um, predefined uh, because they are all uh, cross-cutting elements like improving finance, improving urban planning and so on and so forth. So these are plans and all these 100 smart city plans total to 200,000 crores of investment in India, which is like $27 billion that I was talking about. Uh, and so far, if you see in government, we go through this normal tendering processes and stuff like that. So 
90% of this 27 billion dollars has been tendered uh, close to uh, works close to around uh, 22 billion dollars are happening on the ground and uh, uh, out of which in fact if you see works which are happening and works which have been completed it's about 22 billion usd uh, works of close to 8 billion usd have got completed so uh, 27 billion usd is the size of the projects uh, around 24 billion usd have been tendered around 22 billion usd are actually works which have been either completed or are under implementation out of which 8 billion have been completed this is the financial progress so far what is happening what is this money going into as i said this money is going into improving livability is going into improving economic outcomes it's going to improving sustainability but how do we measure what is happening under the program so there are four or five key metrics that we have developed and this is something that has been a learning for us normally in smart cities we end up talking about projects so this is a project on creating a mobile application this is a project on creating a sensor-based application for sensing environmental conditions or this is a project of creating a road which is you know built with smart elements or if this is a project on smart water or a smart solar system but we've gone beyond that and we've gone into uh, defining outcomes so one of the outcome indices that we have is called the ease of living index and we rate all these cities on their performance on multiple parameters and we then come out with rankings every year as to which city is doing better on quality of life then we have an index called the municipal performance index the municipal bodies or the local bodies which govern cities are ranked on the basis of their strength in delivering services so their rankings are then published every year then we have formulated what we call the city gdp framework where we have benchmarking economic performance of cities then we have something called the data maturity framework where we see how good our cities are at using data for governance and then we have most importantly as i was talking about a climate smart cities framework where there is a five pillar framework on benchmarking and comparing uh, our cities on climate indicators there are about 28 different indicators and so when we talk about these indices these five indices a lot of effort goes into building capacity of the cities to improve on these indices. Just to give you an example, one example, on the climate, there are 28 indicators. So each of these indicators are separate capacity building modules. They are separate audio, visual, you know, case studies which are created uh, and, and, and for getting uh, synergies across departments, across stakeholders and building capacity on acting, on acting on those indicators. So a lot of effort goes into these outcome indices. Then, uh, you know, uh, one of the things that we've seen and all of us have gone through that is COVID. We've started to look at what could be a post pandemic scenario. Uh, what could be a smart way of looking at cities in the post pandemic scenario of three or four elements which have emerged, which have now become national campaigns. So one of the thing is about walkability and cycling. So a lot of push in our smart cities is on how do we make our cities better for cyclists, how do we make our cities better for walkers and walkability for everyone, for example, even the elderly and the children. If you look at the cohort of elderly and children, you find that as a percentage of population, their representation on walkers is very less, which means that they don't find it safe to walk on roads. And, and I've been to Ho Chi Minh City, I know how congested it is. It's almost like uh, some of our cities here. Um, and so, uh, how do we make these cities uh, almost retrofit them to become better for non-motorized transport? So there's a campaign called India Cycles for Change. There's another campaign called Streets for People. Then the third campaign is called Transport for All, where we are inviting Indian startups to build solutions to get people back to public transport. We, are, we realize that because of social distancing and other fears because of COVID, people came out of public transport went back into private transport we're trying to get them back into public transport to make public transport safer make public transport more accessible and reliable using innovative technologies so that's another area of work which has been taken up by the smart cities the fourth campaign that we launched as a response to the pandemic is called eat smart cities so it's about smart nutrition so uh, we have a program around you know that smart nutrition is not only about what you and i eat it's about regulating food environments. It's having better environments for office canteens, school canteens, you know, uh, temples and churches and so many other places. 
It's about regulating food businesses. It's about cleanliness in food hawker zones and stuff. So all that is part of our work under the smart cities. And finally, the fifth campaign is about nurturing neighborhoods. So all of us see, you know, local neighborhoods where nothing happens. Sometimes garbage is dumped. Sometimes unruly elements take over such places, uh, and uh, and those neighborhoods are lost because of that. We are reclaiming such neighborhoods and cities, and we're calling it the nurturing neighborhoods campaign. So uh, again, looking back at the community, going to them and asking them what is that they want to do. Some communities want yoga centers. Some people want amphitheaters for their children to perform or dance classes or maybe um, you know various other things. So neighborhoods are getting transformed into uh, what we call nurturing neighborhoods. So these neighborhoods nurture communities and communities nurture neighborhoods. So these are five campaigns. Once again, I'm just giving a flavor of beyond smart mobility, beyond housing, beyond safety, beyond area development and roads and sewage, a lot of investment of this $27 billion going into all that. A lot of investment is also now post COVID going into building cycling infrastructure, building walkable streets, building healthier cities uh, and uh, creating nurturing neighborhoods and building people back to transport, which is big, bringing people back to transport, public transport which is transport for all. In the process, the smart cities mission, uh, and I'll just complete in the next two minutes, has actually become a laboratory for some country of the size of India. India has about 4,800 cities. Smart cities are 100. But if you see the population ratio, 25% of India's urban population as defined by us as urban, as Indian definition, lives in these 100 cities. So the rest of the 75% lives in the other 4,700 cities. So obviously the populations are different. Uh, and we are creating templates for other cities to you know, uh, um, absorb, which is where the learnings from these 100 cities are now percolating into the larger ecosystem. So we have a platform called the National Urban Digital Mission where we are taking initiatives to ensure over the next five years, all cities in the country, all the 4,800 cities in the country come on e-governance platforms where citizens are able to access all government services in a seamless manner. Other things that we are doing is we're creating something called the India Urban Data Exchange. This is a state-of-the-art data exchange that we are creating, which will ensure quick, safe, and secure transfer of data among various public and private participants so that our cities are able to uh, use data for data driven governance in a very uh, you know proactive and safe manner also data privacy and everything so all that gets taken care of uh, then we have a data smart cities initiative where across the country our initiative is to build capacity on using data for governance so i'm just giving you some glimpses of one the smart city is looking at these kinds of outcomes. They, they, there are outcome indices which measure it. We are adaptive. There's examples of things we've taken post COVID and there is a lot of work which is happening on technology and we are trying to build use cases for the entire country. So um, I would stop here um, for uh, consideration of time and uh, look forward to hearing from uh, Dr. Lin and uh, other participants on this call. Thank you so much. What an informative topic, sir. And next, I would like to I would like to invite Dr. Zhang Ngoc Lin, the representative from the Urban Development Agency, Ministry of Construction, Vietnam, to deliver his presentation. Ok, uh, vâng xin kính chào tất cả các quý vị đang tham dự cái buổi họp ngày hôm nay. Thì sau đây tôi xin trình bày cái cái định hướng phát triển uh, về đô thị thông minh của chính phủ của Việt Nam, uh, cũng như muốn chia sẻ những cái thông tin với các uh, bạn uh, đồng nghiệp phía Ấn Độ. Trước tiên thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của đất nước Việt Nam và ở đây chúng tôi cũng đã 
đưa ra đây những cái con số rất là cụ thể như về dân số của Việt Nam cho đến năm 2021 là chúng ta đã đạt gần ngưỡng 100 triệu nhân 100 triệu dân với tổng số diện tích khoảng 310.000 km vuông các con số liên quan đến đô thị và những cái vùng đô thị của chúng ta là hiện nay là đang là 862 đô thị lớn nhỏ các loại ở đây thì cái hệ thống đô thị của chúng ta được chia ra với 6 loại khác nhau chúng ta thấy rõ là có hai đô thị là đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội các đô thị năm đô thị trực thuộc Trung ương khoảng tầm hơn 20 các đô thị loại 1 và trong số đó thì đến khoảng 75 đến 80 phần trăm của chúng ta là các đô thị loại 4 loại 5 tức là những đô thị rất là nhỏ trong cái định nghĩa về đô thị của chúng ta ấy, thì một đô thị nó khoảng tầm 4.000 dân thì nó đã được gọi là đô thị loại 5 rồi thế thì cái con số này thì khoảng 80 phần trăm các con số liên quan đến con số lượng về đô thị nó là các đô thị loại 4 loại 5 này tức là từ 4.000 cho đến 10.000 dân và hiện nay chúng ta đã đạt được cái trong những năm vừa qua thì chúng ta đã đạt được cái tỷ lệ đô thị hóa lên đến mức 40 phần trăm cái con số tỷ lệ đô thị hóa này là một con số phải nói là rất là quan trọng khi mà đánh giá cái nền phát triển uh, trên tất cả các quốc gia trên thế giới chúng ta thấy rõ là ở các đất nước phát triển như Đức hay là uh, Nhật Bản thì cái tỷ lệ đô thị hóa của họ rất là cao thậm chí là lên đến 90 phần trăm đấy thì hiện nay chúng ta hãng còn đang là một đất nước đang phát triển thì cái hiện tại của chúng ta mới chỉ được đạt được 40 phần trăm đấy thì cái, cái hệ thống đô thị của chúng ta cũng đang gặp rất là nhiều các cái vấn đề mà tất cả các đô thị đang phát triển đều đang gặp phải đấy là cái sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng trong đô thị chúng ta thấy rất là rõ khi mà hệ thống đường xá hay là cấp điện ở cấp nước thoát nước của chúng ta ở các đô thị đang gặp rất nhiều nhiều vấn đề đặc biệt là các đô thị lớn à, và đi kèm với nó là những cái ô nhiễm liên quan đến uh, trong đô thị ví dụ như là rác thải khí thải bởi vì đô thị là nơi tập trung đông người đặc biệt ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh uh, mật độ dân cư rất là cao thì nó cũng dẫn đến những hệ lụy liên quan đến môi trường rất là lớn bên cạnh đó thì trong cái sự phát triển kinh tế uh, xã hội chung trên toàn cầu cũng như là những cái năm gần đây kinh tế Việt Nam phát triển thì cái cái phân biệt cái khoảng cách giàu nghèo trong đô thị nó cũng thấy rất là rõ và Việt Nam chúng ta nằm ở trong khu vực khí hậu ôn đới và chúng ta có một cái bờ biển rất là dài chính vì vậy mà cái những cái tác động của biến đổi khí hậu nó đến với đất nước ta nó rất là rõ đặc biệt là các đô thị ven biển của chúng ta hứng chịu những cái tác động từ biến đổi khí hậu liên quan đến uh, nước chiều cường hay là ngập mặn hay vân vân hay là đô thị miền núi là sạt lở hay là hạn hán và gần đây trong hai năm gần đây thì so, hệ thống đô thị của chúng ta cũng như các đô thị khác trên thế giới and the main issue with climate change in Vietnam are, are dealing with our 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 like drought covid 19 đấy thì đấy là những cái cái vấn đề chung của đô thị hiện nay của chúng ta Thế thì vào năm 2017 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Xây dựng trong cái bối cảnh là cái sự phát triển về đô thị thông minh nó trở nên rất là phổ biến. Thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng xây dựng một cái đề án phát triển... The Vietnamese government has asked the department... Uh, the department, uh, the... xây dựng đề án này thì chúng tôi cũng đã tham khảo kinh nghiệm uh, xây dựng và phát triển đô thị thông minh của rất nhiều nước ở trên thế giới và chúng tôi cũng đặc biệt là uh, tham khảo uh, các bạn Ấn Độ uh, về cái cách thức xây dựng phát triển đô thị thông minh ở Ấn Độ chúng tôi biết đến cái chương trình xây dựng và phát triển 100 đô thị uh, thông minh của Ấn Độ và chúng tôi cũng chia sẻ rất là nhiều những cái đồng quan điểm với lại các bạn Ấn Độ về cái cách thức phát triển đô thị thông minh à, bởi vì Ấn Độ với Việt Nam nó có một cái uh, cái 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 tức là cái điều kiện chung về cơ sở hạ tầng đấy là cái cơ sở hạ tầng ở trong đô thị của chúng ta cũng còn rất là còn yếu kém và xuống cấp nó khác biệt hẳn với cái sự phát triển đô thị thông minh ở các khu vực châu Âu Mỹ hay Hàn Quốc hay Nhật Bản thế thì uh, chúng tôi cũng đã tham khảo cái đề án phát triển đô thị thông minh Uh, 100 đô thị thông minh của Ấn Độ và uh, và các uh, nước khác có các điều kiện tương đồng và từ đó chúng tôi nên xây dựng nên cái đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam và đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại quyết định số 950 ngày 1 tháng 8 năm 2018. Thì uh, uh, cái khái niệm đô thị thông minh ấy, có thể nói là một cái khái niệm rất là thú vị vì rằng là cái câu trả lời đô thị thông minh là gì nó sẽ phụ thuộc vào ai sẽ là người trả lời câu hỏi đó. Chính vì vậy mà chúng tôi trong cái đề án này chúng tôi cũng không đưa ra tham vọng là định nghĩa đô thị thông minh ở Việt Nam nó sẽ là cái gì mà nó sẽ phải là những cái phổ quát chung nhất, những cái cơ bản nhất liên quan đến phát triển đô thị thông minh. Thế thì chúng tôi tìm ra rằng ở đô thị thông minh, ở bất cứ đô thị nào thì nó cũng bao gồm có bốn cái yếu tố cơ bản. Thứ nhất, đấy là cái việc đô thị đó nó phải được quy hoạch thông minh. Quy hoạch được thông minh ở đây chúng ta có thể hiểu là khi làm bắt tay làm bất cứ một công việc gì chúng ta đều phải lập ra một cái kế hoạch cụ thể mà khi có một cái kế hoạch tốt một cái kế hoạch thực hiện cái việc đó tốt thì chúng ta mới có thể đạt được một kết quả tốt được chính vì vậy mà khi bắt tay xây dựng đô thị thông minh ấy, thì cái việc đầu tiên là việc làm sao phải có một cái quy hoạch đô thị thông minh à, thì thì chúng ta mới có thể là làm xây dựng và phát triển nó tốt được cái thứ hai nữa là trong cái cái, cái cái khi mà đã có cái quy hoạch đô thị thông minh rồi thì chúng ta phải làm sao xây dựng và quản lý nó thông minh và thêm vào đó là chúng ta cung cấp những cái tiện ích người dân uh, tiện ích cho người dân cái các cái tiện ích ở đây thì nó sẽ chia ra mà hai phần thứ nhất là một phần tiện ích là do chính phủ cung cấp cho người dân cái phần thứ hai là do thị trường nó tự cung cấp cho người dân và thêm vào đấy là chúng ta phải dựa trên một cái bộ cơ sở dữ liệu về không gian uh, cho đô thị thì chúng ta mới có thể xây dựng được đô thị thông minh. Ở đây tôi rất là chia sẻ với bài trình bày vừa rồi của một bạn đồng nghiệp ở bên phía Ấn Độ cũng khẳng định cái vai trò cực kỳ quan trọng của cái việc xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu. Có thể nói là hệ thống cơ sở dữ liệu nó sẽ quyết định cái độ thông minh của đô thị. Chúng ta muốn nó thông minh như thế nào, ở cấp độ bao nhiêu thì cái cái cái, cái bộ cơ sở dữ liệu nó phải đầy đủ bấy nhiêu. Bởi vì là như chúng ta thấy là tất cả các ứng dụng hiện nay uh, gọi là ứng dụng thông minh trong đô thị chẳng hạn thì nó đều phải dựa trên cái nền tảng là cơ sở dữ liệu đấy thì um, ở đây chúng tôi ở trong cái đề án này chúng tôi đưa ra những cái tức là những cái khi uh, liên quan đến cái việc là xây dựng phát triển một đô thị thông minh thì nó phải có những yếu tố nào thì ở đây là vừa rồi tôi trình bày là bốn yếu tố chính và tất nhiên không thể không nói đến một cái yếu tố nữa đấy là cái cái hệ thống hạ tầng đô thị và hạ tầng ICT nó phải là cái đường truyền dẫn cho cái việc là uh, cơ sở dữ liệu cũng như là việc ứng dụng uh, các cái uh, ứng dụng ở trên trong đô thị để đô thị trở thành thông minh hơn. Trong cái uh, đề án đấy thì chúng tôi cũng đã uh, đặt ra 10 cái uh, nhiệm vụ và các giải pháp uh, cho các cái uh, công việc để phát triển xây dựng uh, xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Uh, đầu tiên có thể là cái vấn đề là liên quan đến cái việc là giả soát và nghiên cứu để xây dựng lên một cái hành lang về chính sách để phát triển đô thị thông minh. Phải nói đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của các bộ ngành để làm sao thúc đẩy được sự phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam. Thứ hai nữa là phải làm sao đó để nghiên cứu để xây dựng được một cái hệ thống tiêu chuẩn và các cái luật lệ liên quan. Thứ ba nữa là xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu và một loạt và có tổng cộng là có 10 cái nhiệm vụ giải pháp tất cả thì cái này thì nếu như quý vị muốn tìm hiểu thì cũng có thể là download cái quyết định 950 về và có thể uh, tự tìm hiểu các cái 10 cái nhóm hành động uh, uh, ở trong cái cái quyết định 950 này uh, thì uh, cái việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh không phải là uh, nó diễn ra sau khi có cái quyết định của thủ tướng chính phủ mà trước đó nó cũng đã Uh, xây dựng và phát triển rồi ở Việt Nam rồi. Đấy thì chúng ta thấy ở đây là có một loạt các cái đô thị mà mang tính là tiên phong thì có thể nói là Đà Nẵng. Đà Nẵng là một trong những đô thị tiên phong đầu tiên uh, xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Vào năm khoảng 2009 thì Đà Nẵng với sự hỗ trợ của tập đoàn IBM cũng đã xây dựng ra những đề án phát triển đô thị thông minh của riêng mình và mới năm cách đây khoảng 2 năm thì Đà Nẵng cũng đã phê duyệt cái uh, chương trình cái đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2 của thành phố Đà Nẵng. Và chúng ta cũng không thể nói đến Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay Huế gần đây cũng đã đạt được những cái thành tiệu, những cái kết quả quan trọng trong cái việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh khi mà cung cấp rất nhiều các dịch vụ tiện ích 
uh, giúp đỡ cho chính quyền đô thị cũng như là người dân trong đô thị được hưởng và đặc biệt uh, không thể không kể đến đấy là khu vực Bình Dương Bình Dương năm vừa rồi cũng đã đạt được những cái danh hiệu uh, về vùng uh, đô thị hay là khu vực thông minh một trong 21 khu vực thông minh mà đã được thế giới công nhận được uh, một tổ chức uh, liên quan đến phát triển đô thị thông minh trên thế giới công nhận uh, và Bình Dương uh, rất là mạnh dạng uh, trong cái việc xây dựng đô thị thông minh của mình với một cái mục tiêu rất đơn giản đấy là về phát triển làm sao để phát triển kinh tế cho tốt nhất À, và không chỉ à, có những cái đô thị à, phát triển à, ở quy mô cấp đô thị mà chúng ta cũng thấy rõ là à, những cái chuyển biến trên thị trường bất động sản à, thấy rõ đấy là cái sự phát triển đô thị thông minh ở cấp độ khu đô thị thì ở những cái khu những cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng chẳng hạn thì à, giới bất động sản cũng đã bắt đầu đưa cái mô hình phát triển khu uh, khu đô thị thông minh để làm sao đó để mà uh, cung cấp nhiều tiện ích cho uh, người dân hơn. Đấy thì ở đây đây là một cấp độ nhỏ hơn uh, và có lẽ là nó sẽ đơn giản hơn khi mà thực hiện. Đấy tuy nhiên là hiện nay uh, cái hành lang pháp lý của nhà nước uh, hiện nay cũng chưa có những cái quy định cụ thể như thế nào là một khu đô thị thông minh. À, và tôi tin rằng là trong thời gian ngắn sắp tới có thể là sang năm à, bộ xây dựng cũng có thể là sẽ ra một cái à, thông tư hướng dẫn cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan từ người dân chính quyền cho đến là các chủ đầu tư làm sao để thúc đẩy cái việc phát triển các khu đô thị thông minh này một cách hiệu quả nhất à, hài hòa quyền lợi của các bên liên quan Thì trong cái thời gian vừa qua, với khoảng 2 năm vừa qua thì chúng ta thấy rõ là cái việc phát triển đô thị thông minh nó quan trọng như thế nào. Thì chúng ta, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà người dân đô thị đang phải ứng phó và chống chịu với lại cái sự uh, lây lan của dịch bệnh, thì chúng ta thấy rõ là có rất nhiều các cái ứng dụng đã được xây dựng và triển khai trong một thời gian ngắn uh, để truy vết, để làm sao đấy để đảm bảo sức khỏe người dân hay là để uh, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân biệt là ai có đeo mặt nạ hay không uh, có rất nhiều các cái ứng dụng đã uh, được triển khai uh, nhằm chống với lại Covid Đấy thì uh, trong cái uh, uh, trong cái yêu cầu về đề bài uh, uh, khi mà chúng tôi phải uh, cho cái buổi gặp hôm nay ấy thì À, chúng tôi cũng xin uh, được trình bày một chút về cái uh, phát triển đô thị thông minh của vùng đồng bằng sông Kiều Long. Uh, thì ở đây chúng ta thấy cái khu vực đồng bằng sông Kiều Long này có bao gồm 12 tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương đấy là thành phố Cần Thơ với một cái số, số lượng uh, uh, đô thị hóa nó chỉ khoảng 31% và khu vực này có chiếm đến khoảng 17,36 triệu người. Đấy thì Hiện nay, uh, uh, chính phủ cũng đã uh, phê duyệt một cái đề án nghiên cứu để làm sao xây dựng được một cái hệ thống đô thị thông minh khu vực uh, đồng bằng sư Cửu Long. Uh, làm sao đó để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào để làm sao xây dựng và phát triển các đô thị ở vùng đồng bằng không Cửu Long hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu tốt hơn. Bởi vì như chúng ta đã biết, khu vực uh, đồng bằng sư Cửu Long chịu ảnh hưởng rất nặng nề của biến đổi khí hậu và hiện tại các cái mô hình phát triển về kinh tế của các đô thị khu vực này nó đều na ná giống như nhau nó chưa có một cái sức bật nổi trội chính vì vậy mà đảng và nhà nước cũng đã ra nhiều nghị quyết quyết định liên quan đến việc làm sao để thúc đẩy và phát triển kinh tế khu vực này mạnh hơn nữa cho xứng với tiềm năng của nó Đấy thì ở khu vực này chúng ta cũng thấy là cũng có nhiều các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, về hạn hán, về sạt lở đất đai, về ngập lụt hay đặc biệt là về xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đấy thì ở hình đây thì chúng ta thấy rõ là cái sự ảnh hưởng của xâm nhập mặn như thế nào và khi mà nước biển dâng lên theo cái giả định của Bộ Tài nguyên Môi trường là khi mà nó dâng lên một mét thì nó phải phải đến khoảng hơn 50% cái diện tích của khu vực đồng bằng trong Kiều Long sẽ bị ngập mặn.
và đi kèm đấy thì cũng là cái vấn đề yếu kém về mặt cơ sở hạ tầng đặc biệt là về hệ thống giao thông đường bộ khi mà kết nối giữa các đô thị với các đô thị đang gặp rất là nhiều vấn đề khó khăn cái vấn đề nữa là vấn đề liên quan đến xử lý rác thải và nước thải cũng gặp nhiều vấn đề khi mà có nhiều đô thị xả thẳng ra ra sông suối vân vân hay là các cái uh, xử lý rác thải chúng ta vẫn đang còn ở cái trong cái hiện trạng rất là thô sơ khi như là trôn lấp hay là uh, đốt thì đó là uh, những cái nét rất là, uh, là 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 cơ bản liên quan đến cái vùng khu vực đồng bằng sông cửu long cũng như là uh, chính phủ nước việt nam cũng đang rất là ưu tiên việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh ở khu vực đồng bằng sông cửu long và lấy thành phố cần thơ làm trung tâm trong đó là xây dựng lên một mạng lưới các đô thị thông minh khu vực đồng bằng sông cửu long đấy thì liên quan đến cái việc là cái những cái triển vọng hợp tác giữa việt nam với lại là ấn độ thì tôi cho rằng là chúng ta có rất nhiều những thứ có thể là hợp tác đặc biệt là khi mà gần đây giữa gần đây chính phủ việt nam cũng đã gặp gỡ với chính phủ ấn độ và chúng ta đã đồng ý cái việc là thiết lập cái mối quan hệ phải nói là chiến lược toàn diện thì qua đó chúng ta có thể là kết hợp với nhau làm được rất nhiều việc để thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như là các hợp tác rất là nhiều mặt thì trong cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng và phát triển đô thị thông minh ấy thì tôi thấy cá nhân tôi thấy là có nổi lên nhiều những cái tiềm năng liên quan đến cái việc hợp tác này đấy là cái việc chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái bí quyết cũng như là công nghệ và cái vấn đề liên quan đến uh, xây dựng một cái đội ngũ uh, uh, lành nghề liên trong cái lĩnh vực IT. Uh, bởi vì chúng ta đều biết rõ uh, khi mà chúng tôi nghiên cứu đến việc phát triển uh, uh, công nghệ của Ấn Độ thì Ấn Độ có một khẩu, khẩu hiệu đấy là India is IT. Tức là India là công nghệ mà cho đến nay phải nói là uh, Ấn Độ làm nước xuất khẩu phần mềm phải nói là tầm cỡ trên thế giới và tôi thấy rằng là có thể rất canh tranh thủ được rất là nhiều kinh nghiệm từ cái việc xây dựng phần mềm cũng như là phát triển về công nghệ thông tin của Ấn Độ thêm nữa là cái việc mà chúng tôi cũng đang gặp nhiều khó khăn thách thức đấy là việc xây dựng cái gọi là cái hành lang pháp lý bao gồm những cái liên quan đến tiêu chuẩn những cái định mức cũng như là cái đầu tư liên quan đến là phát triển và xây dựng đô thị thông minh thì hiện nay ở Việt Nam mà nói thì chúng tôi mới bắt đầu xây dựng vào ở những cái giai đoạn rất là 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 bắt đầu thế thì là rất là cần thiết phải có những cái dự án thí điểm mang tính thí điểm bởi vì thông qua xây dựng một cái dự án thí điểm chúng ta mới có thể là nhận ra những cái rào cản của chính sách và từ đó chúng ta sẽ có thể làm Uh, nghiên cứu để làm sao đấy để đưa ra được những cái, những cái chính sách uh, để thúc đẩy cái việc phát triển đô thị thông minh đúng hơn, trúng hơn và đi đúng hướng cũng như là tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư cũng như là tạo thuận lợi cho người dân được hưởng hay là uh, tạo thuận lợi cho uh, cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc là uh, thúc đẩy cái việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Vâng, uh, tôi xin uh, dừng cái bài trình bày của tôi ở đây liên quan đến việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Sau đây quý vị lắng nghe có câu hỏi nào thì xin cứ đánh vào phần Q&A và tôi sẽ cố gắng để trả lời hoặc là có thể là trao đổi một cách trực tiếp trên cái buổi họp trực tuyến ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thank you Dr. Ling for your sharing and uh... We have come to know a lot of the update on the smart city projects in both India and Vietnam. And for all the sharing point of our guest speaker today, I hope that everyone is having some useful takeaway. And continue to the webinar today, the Q&A session. And throughout our registration form, we received some of the questions for our speaker, which I believe that everyone is really keen on the update on smart city projects and also development in India and Vietnam. So the first question I would like to uh, go for Dr. Lin from the Vietnamese side, uh, that from the 
from Vietnam, uh, can you share a little bit on the difficulty that uh, the smart city project development in Vietnam has been affected by the COVID-19? Vâng, tôi nghĩ rằng đây là một câu trả lời rất là thú vị và cũng như là rất là uh, đúng vào cái giai đoạn mà chúng ta khó khăn mà chúng ta đang trải qua. Thì uh, như các bạn đã biết ý, thì Covid nó làm ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ và nó làm đảo lộn mọi thứ uh, trong cái cuộc sống hàng ngày. Cũng như là khi mà có Covid ý, thì chúng ta thấy nhận thấy là cái dễ cái tính dễ tổn thương của đô thị nó đang ở mức như, như, như thế nào. Thế thì Uh, phải nói là đương nhiên cái chuyện là dịch bệnh Covid đến nó ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội nói chung và các cái dự án xây dựng và phát triển uh, đô thị thông minh nói riêng uh, đấy là cái chuyện là đương nhiên Để, tuy nhiên là đây như trong cái bài trình bày của tôi vừa rồi ấy, thì tôi cũng có đưa ra một cái slide mà ở đấy có rất nhiều cái từ khi uh, có phải phải đương đầu với Covid ấy, thì chúng ta cũng đã xây dựng được rất nhiều những cái ứng dụng để ứng phó với lại là cái tình hình uh, nó bị thay đổi uh, có thể thấy là cái số lượng phần mềm liên quan đến cái giao dịch trực tuyến hay là học trực tuyến hay là khám sức khỏe từ kha vân vân nó đã tăng vọt kể từ khi có covid uh, vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc covid này nó một mặt nào đấy nó sẽ thúc đẩy cái việc phát triển đô thị thông minh rất là mạnh mạnh ở chỗ là sau khi uh, chúng ta đã thoát được, chúng ta đã có thể là một chút phục hồi được ấy, thì chúng cái 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 ý tưởng hay là những cái dự định về phát triển đô thị thông minh chắc chắn nó sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta thấy rằng là chỉ có phát triển đô thị thông minh ấy, thì chúng ta mới có thể là đem cái khoa học kỹ thuật, công nghệ vân vân vào cái việc là giải quyết các cái vấn đề đô thị một cách là làm sao cho nó hiệu quả nhất và nó toàn diện nhất. Đấy thì thì tôi xin trả lời một cách uh, nó hơi là 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 rông dài một chút liên quan đến cái việc là uh, covid nó có ảnh hưởng đến cái dự án phát triển đô thị hay không đương nhiên là có nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là tốt hơn nó tốt hơn ở chỗ là cái cái ý chí để thúc đẩy cái việc phát triển đô thị thông minh nó sẽ 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 trở nên rõ ràng rất là rõ ràng Thank you, Dr. Lin, for your sharing. And uh, we also have some idea about the, uh, the effect of the COVID-19 upon the development of uh, smart city project in Vietnam. And uh, probably we can hope for a brighter future uh, of the development on this project in Vietnam. And uh, the next question, I would like to uh, go for uh, the representative from the Ministry of uh, Urban Housing. And uh, unfortunately, uh, Mr. Kunan Kumar, he is uh, having some uh, un unforeseen circumstances. So we have uh, Mr. Lan Chandama, the rep another representative from the ministry uh, to stay with us for the Q&A session. And uh, the question that we have received for the Indian size is, uh, What are the priority sector that the government of India focuses on smart city development? So Mr. Chandama, please. Uh, hi, good afternoon, everyone. Um, I'm, my name is Mr. Lal Chandama. I'm a director in the Smart Cities Division of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Uh, first of all, I would like to clarify that under the Smart Cities mission, the government of India has not prescribe anything to the cities. It is the cities themselves who comes out with what they wanted to do. Like as Mr. Kunal Kumar has already made in his presentation, uh, 100 smart cities have been selected on the basis of competition, uh, uh, two rounds of competition uh, all over the country. So when this competition was conducted, the cities came out with what they want to do for their own city. So ministry has, uh, government of India has not prescribed what to do or what not to do. So it depends on the city what they want to do. But after the smart cities have been selected and after uh, implementing their projects, the priority is that 
uh, areas that have emerged from the own decision of the cities is uh, urban mobility is like, I mean, 17%. Uh, Mr. Kunal Kumar has already mentioned that uh, the total investment under the smart cities is about 27 billion US dollar. Out of that, about 17% has gone, or the cities have rather selected urban mobility solutions, uh, uh, their main priority. Urban mobility would include uh, battery operated public transport system, making the road uh, more convenient for non motorized transport, such as cycling and other things, and also for pedestrian. So, this accounts for 17% of the 27 billion investment that is envisaged under the Smart Cities mission. And, and the another next one is the IT connectivity or ICT information technology solutions, which accounts for about 11% of the 27 billion. Uh, we, already we have uh, uh, about uh, 75 cities already have operating what we call integrated command and control centers. That is the network of video cameras, sensors, two-way communication systems that has been centrally controlled from the command center. Uh, it comes in very handy for crime control. It comes handy during natural disasters uh, and for management of civic services. So this has been one of the major investment under the smart cities and in fact this has been very helpful during the COVID times they became the war room uh, what we may say during the COVID times to uh, manage the pandemic and the next uh, would be energy energy when you talk uh, about energy the smart city we talk about smart we call it smart energy we install solar energy smart solar and use of efficient lighting system in the streets and use of efficient um, uh, energy uh, use uh, in the buildings. So that accounts for about 10% uh, of the uh, investment uh, uh, under the smart city mission. And of course, uh, the other two would be affordable housing and water supply, which accounts for about 5%. So these are the priorities that have emerged uh, uh, from the city's decision. Uh, thank you, I hope that answers my uh, your question. Thank you, Mr. Chandama, for your uh, reply to our question. And for uh, ladies and gentlemen, uh, we actually we have a very informative webinar today. And the time is so fast that we are going to the last part of the program that we are going to end this. And on behalf of the organizer from the Consulate General of Indian Human City, and also with the support from the, um, uh, from the UDA, Ministry of uh, Construction of Vietnam, and also from the Ministry of Urban Housing Affairs of India. And uh, we have provided to the participant many new information, or it, even if it's not that uh, new to all of the, uh, those who are the researchers and also do hope those who are into this sector, uh, but we hope that uh, upon the COVID-19 crisis and also how, how uh, India and Vietnam are coping with it and uh, using the technology and so using another, another projects and initiative to go along with the smart city development that we can hope and uh, the development of the people of the human and also uh, the development of the city upon the smart project. And distinguished guests, the webinar on smart city development in India and Vietnam has successfully come to an end. And once again, on behalf of the organizer, I would like to express our deepest gratitude toward our dignitary, our distinguished guests, lecturers, and also a student for joining our webinar. And we wish you all good health, happiness, and stay safe. And most of all, I would like to uh, wish you all a uh, uh, Merry Christmas and also Happy New Year. And uh, if there are any query that coming from your size or you would like to understand further a little bit on the smart city development in India and Vietnam, we are from the consulate and also representative from India, government of India and government of Vietnam. We all 
open and we welcome your queries. And uh, I would like to share my official email address so that uh, you can share your query with us and we will connect to the concern department and we will try to get back to you with the best reply. Thank you so much. And I would like to thank you, uh, Dr. Trang Ngoc Linh and also uh, from the uh, Mr. Kunan Kumar who, who is not here now. And also Ms. Dr., uh, Mr. Lan Chandama who have been here and uh, replied to our query from the participant. Thank you so much for your uh, effort and support and also your preparation is great, is extremely great today. Thank you, sir. And thank you all. And uh, I would like to extend my sincere uh, gratitude to all of the uh, departments and also agencies from provinces of uh, the southern part of Vietnam, like we have Khánh Hòa province, Cầm Thơ City, and Đồng Nai province and uh, vice versa, uh, that you have spent your time and sitting with us and also listen to all of the uh, points that we share today. Once again, thank you so much.